नमस्कार दोस्तों होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हो कि मैं द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश ब्रिटेन एंड आयरलैंड को कवर करा रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ एम तो ये हमारा पार्ट 22 है अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 टू 21 नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लो बिकॉज उसमें मैंने बहुत सारे एजेस को कवर करा रखा है इन द फॉर्म ऑफ एम तो आप लोगों को काफी ज्यादा वो हेल्प करेगा चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो सो so, हमारा टॉपिक है मॉडर्न ड्रामा टू 1945। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय हेनरिक एप्सन वाज डिस्क्राइब्ड एज एन ओपन सिवर सो द करेक्ट आंसर इज घोस्ट ठीक है नेक्स्ट George Bernard Shaw's play Mrs. Warren Profession is about. So the correct answer is prostitution. Okay. Which play by George Bernard Shaw dealt with the Irish question? So the John Bull's Other Island. This one is the play by George Bernard Shaw and. This play dealt with the Irish questions. Okay, next. Which of the following characters asserts their right in Shaw's play Candida? So Candida itself. Okay, next. The famous line "Walk nobody," sorry, "Walk not bloody." Likely, I am going in a taxi. Is from which play by Shaw? So this is. From Pygmalion. So this one is very very important light, uh, line mark it down. ठीक है ये बहुत ज़्यादा important line है and इसको अपने notebook में लिख लो क्योंकि identification based question बनेंगे. आप लोगों को simply as a line दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस writer का line है. ठीक है? तो या फिर दिया जाएगा कि ऐसे ये किस work का है. ठीक है? तो बहुत ज़्यादा important है. Next. Shaw play Heart Break House. charts the decline of which country as a power so britain is the correct answer okay next which play by shaw is known for its theme of life force so man and superman is the correct answer okay next who is the heroine in shaw's play candida supposed to choose between so moral and mark bank Okay, next. Oscar Wilde and George Bernard Shaw shared a common nationality. Was it? Uh, what was it? So simply, it is Irish. ठीक है? Which of the following play by Harley Granville Barker was banned? So waste. This play was banned. Okay, next. अब यहाँ से हम लोग आयरिश ड्रामा की तरफ मूव ऑन करते हैं सो so, यहाँ से हमारा क्वेश्चन है हु फाउंडेड द आयरिश लिटररी थिएटर इन 1899? सो द करेक्ट आंसर इज डब्ल्यू बी एड्स ओके नेक्स्ट विच प्ले बाय जॉन मेलिंगटन सिंह यूजेस द लैंग्वेज ऑफ अरान आइलैंड टू डिस्क्राइब टू क्रिएट इंपॉर्टेंट इमेजेस ऑफ कल्चर एंड पीपल सो राइडर्स टू द सी इसमें अरान आइलैंड का मेंशन है ठीक है और ये प्ले सबसे बड़ी बात आपका वन एक्ट प्ले है ठीक है ये वन एक्ट प्ले है वन एक्ट प्ले जो होता है वो एक ही प्लॉट के अराउंड घूमता है ठीक है उसमें ज्यादा प्लॉट नहीं होंगे बस एक ही प्लॉट होगा एंड इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो है मौर्य ठीक है तो अगर आप लोगों ने अगर इस प्ले को नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके पढ़ लो क्योंकि कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे पब्लिकेशन uh, डेट्स और जो भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया जैसे कि कौन सा आइलैंड था वो हॉर्सेस कौन से कलर के थे ठीक है तो इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज आप लोग एक बार जाके इस प्ले को पढ़ लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड हाँ ये जो प्ले है ये काफी बी ए के कोर्सेस में इंक्लूडेड है सो दैट इज वाई ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है राइट नेक्स्ट What is the setting of Sinosezi play Juno and the Peacock? So the setting is Dublin tenement. Okay, next. Which line is famous?
famously associated with Sino, Seiji, Juno, and the Peacock. So the world, the whole world, in a terrible state of chaos. Okay, this line is very, very, very famous line of Juno and the Peacock by Sino, Seiji. Okay, next. What causes riot when staged at the Abbey Theatre? So the plug and the stars. Okay. Which play by Edward Martin was one of the first to be staged by the Irish Theatre? So Heatherfield. Heatherfield is the correct answer, right? Next. Where did Sino says he move after writing the plug and the star? So England is the correct answer. Which play is known for his realistic portrayal of the Irish character and issue in the setting, city setting? So, Sino says is the correct answer here again. Next. The Abbey Theatre in Dublin became the home of theatre society from 1904. So, the Irish Theatre Society. Okay, this one is correct answer. Next. Sino says the autobiography published between 1939 and 1954 provides insights into which historical period? So, of course, this is Irish liberation. Okay, next. D.H. Lawrence. Now, our second topic is D.H. Lawrence. So, this question is what theme is explored in D.H. Lawrence play David 1926? एक बात याद रखना डीएच लॉरेंस का जो प्ले है उसका क्रोनोलॉजी बहुत बार पूछा गया है एंड हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हो जाते हैं हमारे क्योंकि इन्होंने बहुत प्लेस लिखे हैं ठीक है सो so, हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे मेल सॉलिडरिटी ओके नेक्स्ट विच ऑफ डीएच लॉरेंस प्ले सेट इन नॉटिंगम शायर माइनिंग कम्युनिटी सो अ कोलियर फ्राइडे नाइट इज द करेक्ट आंसर एंड ये जो प्ले है ये इसकी सेटिंग है यहाँ नॉटिंगम शायर माइनिंग कम्युनिटी पे ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लॉरेंस प्ले सो यूज ऑफ लोकल डायलेक्ट्स ओके नेक्स्ट इन विच डिकेट डिड डीएच लॉरेंस प्ले गेन वाइडर रिकॉग्नाइजेशन सो नाइनटीन सिक्सटीज में इनके प्ले को बहुत ही ज्यादा वाइडर रिकॉग्नाइजेशन मिला था ठीक है नेक्स्ट हु इज द कैरेक्टर अर्नेस्ट इन लॉरेंस अ कोलियर फ्राइडे नाइट सीन एज रिप्रेजेंटेटिव सो डी एच लॉरेंस हिमसेल्फ इज पोर्ट्रिंग द कैरेक्टर अर्नेस्ट ओके वॉट इज द मेन सेटिंग For D. H. Lawrence plays like a Collier's Friday Night and the Daughter-in-Law. So Nottinghamshire Mining Community. Okay. In a Collier's Night, oh, sorry, in a Collier's Friday Night, who is Ernest discussing books and college with? So his mother. Okay. Popular and poetic drama. हमारा तीसरा टॉपिक है ये विच प्ले प्ले राइट हैड फोर प्लेस रनिंग साइमल्टेनियसली इन लंडन इन 1908 सो सॉमरसेट मुगम ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाय टीएस एलियट हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ड्यू टू इट्स सब्जेक्ट ऑफ द मार्टिडम ऑफ सेंट थॉमस बेकेट सो मर्डर इन कैथेड्रल इज द करेक्ट आंसर ठीक है ये वही थॉमस बैकेट है जिसके श्राइन पे कैंटेबेरी टेल्स में सारे पिलग्रिम्स जा रहे थे ठीक है हु कोलैबोरेटेड विद डब्ल्यू एच ऑर्डन ऑन प्लेस सच एज द डॉग बिनीथ द स्किन एंड द एसेंट ऑफ एफ सिक्स सो क्रिस्टोफर आइशर वुड इज द वन हु कोलैबोरेटेड विद डब्ल्यू एच ऑर्डन ऑन राइटिंग सच प्लेस लाइक दिस एंड दिस ओके नेक्स्ट Which play by Noel Coward involves a divorced couple who meet again on their honeymoon with new partners? So, Private Lives is the correct answer. Okay. Next, J. B. Price play play an inspector calls deals primarily with themes of. 
so guilt and self torment within a family okay next which playwright works such as the lady not for burning and this question has been asked in cvt pg i guess 2024 theek hai ya 2023 mujhe yaad nahi aa raha current date bilkul but ye wala repeated question hai theek hai to iska jo correct answer hoga aapka wo hoga christopher fry <coughs> sorry next in which year did novel covard have four plays running simultaneously in london repeating the feat previously achieved by william somerset maugham so 1925 next which of the following plays by william somerset maugham asserts the independence of the main female character in her choice of partner so the circle is the correct answer here right next which of the following plays is known for their uh, which of the following playwright is known for their play cocktail party so of course this is ts eliot okay ye bhi bahut sare ba ke courses mein uh, ye wali jo play hai ye included hai so aap log please iska characters ek bar dekh lena and ha publishing dates dekh lena theek hai next Which play by Christopher Fry was part of the poetic drama revival but saw its vogue fade as the 1950s progressed So yahan pe all of the above ho jayega theek hai option number D is correct next Ab language note ke bare mein thoda sa dekh lete hain theek hai ki 1945 tak mein kaisi language use ho rahi thi theek hai hamare modern age mein So, which literary figure expressed the inadequacy of words in capturing elusive meaning in quote, trying to learn to use words, because one has learned to get the better words for the thing one no longer has to say, or the way in which one is no longer disposed to say it. So, T. S. Eliot is the correct answer. Next, what? is a common theme explored by playwrights such as beckett and pinter in their works so the limitation of words and preference for silence okay this one is correct next in william golding's the inheritors 1957 what is shown to be enslaving so language okay <coughs> isko yaad rakhna inheritors william golding ka play hai 1957 में आया है और इसमें क्या चीज पे फोकस किया गया है लैंग्वेज की इनस्लेविंग के ऊपर ठीक है विच पोएम बाय सिल्विया प्लाट्स इंक्लूड्स अ लाइन आई एम अ रिडल इन नाइन सिलेबल्स एंड एलिफेंट पॉन्डरर्स हाउस अ मेलन स्ट्रॉलिंग ऑन टू टेंडरल्स सो मेटाफर Which author wrote the lines "Let them leave language to their lonely better who count some days long for certain letters we to make noises when we love or weep words for those with promise to keep"? So W H Auden ki ye line hai, ठीक है? Next. So यहाँ पे जो हमारी वीडियो है ये यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है? अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना एंड हाँ एम एच अब्राम की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है तो प्लीज आप लोग जाके उसको चेक कर लेना क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से ठीक है और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाली है जिससे आप लोग को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय